Hello everyone, welcome to my channel. Avalum Nanum. Inni ke nama channel le enna paaka poro abdi na. Inge vande paathe na. Pas school season vande te start aayi riche. Namu orla abdi summer lada na. Dad June July lada vande te. சம்மர் வெக்கேஷன் முடிஞ்சு ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால் சீசன் அதாவது செப்டம்பரில் தான் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆகிறதுக்கு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் வச்சுருந்தாங்க ஸ்கூலில் அதில் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் போய் கிளாஸ் ரூமை விசிட் பண்ணலாம் ஸோ நாங்கள் வந்து எங்கள் பாப்பாவோட ஸ்கூலுக்கு போயிருந்தோம் அங்கே கிளாஸ் ரூம்ஸ் எல்லாம் சுற்றி பார்த்தோம் அதோட டூர் தான் வந்துட்டு இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம ஸ்கூலுக்குள்ளே போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஸ்கூலோட என்ட்ரன்ஸு இங்கே முன்னாடி நாங்கள் கார் பார் காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உள்ளே நடந்து போனோம் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு மீட்டிங் மாதிரி நடந்துச்சு கிளாஸ் ரூம்ஸில் ஸோ முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள வெல்கம் பண்ணுறதுக்காக நிறைய டீச்சர்ஸ் நின்றுட்டு இருந்தாங்க நிறையா கிளாஸ் செக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால நேம் கேட்டுட்டு எந்தெந்த செக்ஷன் சொல்லிட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணாங்க ஸோ இவ்வளோட கிளாஸ் ரூம் நம்பர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டின் சொன்னாங்க அந்த டோருக்கு முன்னாடி போக சொன்னாங்க ஸோ அங்கே தான் போயிட்டு இருக்கோம் கிளாஸ் ரூம்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு பார்க்கும் இருந்துச்சு குழந்தைங்களுக்கு ஸோ அங்கே கியூவில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல ஸோ அங்கே தான் நாங்கள் போயிட்டு இருக்கோம் இந்த சைடில் இருக்கிற கிளாஸ் ரூம்ஸ் எல்லாமே கிண்டர் கார்டனோடது இந்த ஒரு ஒரு டோரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு செக்ஷன் கிண்டர் கார்டன்லேயே ஒரு அஞ்சாறு செக்ஷன் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ கியூவில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கா தான் வர்ணிக்காவோட செக்ஷன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் ரூமோட ஃபுல் வியூ அதாவது இவ்வளோ நல்ல பெரிய ஸ்பேஸில் தான் ஒரு கிளாஸ் ரூம் இருந்துச்சு உள்ளேயே வந்துட்டு அவங்களுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் அதாவது ரெஸ்ட் ரூமு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு டேபிள்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு உள்ளேயே நிறையா டாய்ஸ் எல்லாமே உள்ளேயே வச்சுருந்தாங்க இப்போ ஒவ்வொன்றா என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அவங்க சும்மா பிரிட்டன் ப்ளே பண்ணி விளையாடுறதுக்காக கிச்சன் டாய்ஸும் அதுக்கப்புறம் டைனிங் டேபிள் அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க முன்னாடி அதுக்கப்புறம் நிறையா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணி ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அங்கங்கே பேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அப்படியே இந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா கிளாஸ் ரூம் லைப்ரரி அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் வச்சுருந்தாங்க அங்கே வந்து குழந்தைங்களுக்கான புக்ஸு ஸ்டோரி புக்ஸ் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க அவங்க ஒரு பின் மாதிரி போட்டு செப்டம்பர் மந்த் இப்போ தான் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா அதில் இருந்து ஜூன் வரைக்கும் என்னென்ன புக்ஸுன்னு சொல்லி ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒரு பின்னில் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அது போகவும் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா புக்ஸ் வச்சுருந்தாங்க ஸோ இந்த இந்த பேட்டர்னில் தான் டெய்லி அவங்களுக்கு வந்து புக்ஸ் ரீட் பண்ணுவாங்க போல் இந்த சைடு ஃபுல்லாமே பசங்களோட டாய்ஸ் தான் வச்சுருந்தாங்க அதாவது கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் ரெண்டு பேருமே விளையாடுற மாதிரி கார்ஸ் அதுக்கப்புறம் லெகோஸ் அப்புறம் பில்டிங் பிளாக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டாய்ஸ் தான் இந்த செக்ஷனில் வச்சுருந்தாங்க ஸோ இங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து லெகோ டேபிள் ஸோ டேபிளில் வந்துட்டு லெகோஸ் வந்து செட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ரூம்குள்ளேயே ஒரு ஓவன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரிட்ஜும் வச்சுருந்தாங்க எதுக்காகனா இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதுக்கப்புறம் லன்ச் ரெண்டுமே வந்துட்டு ஃப்ரீ இவங்க வந்து சின்ன குழந்தைங்கனால கிளாஸ் ரூம்லேயே உட்காந்து தான் சாப்பிடுவாங்க ஸோ கிளாஸ் ரூம்லேயே அவங்க வந்து வேணுங்கிற குழந்தைங்களுக்கு லன்ச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ அதோட ஐட்டம் எல்லாமே உள்ளே வச்சுருப்பாங்க இங்கே எல்லாம் சீரியல் பால் அந்த மாதிரி தானே கொடுப்பாங்க ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ அதனால் அது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஹீட் பண்ணுறதுக்காக அது வச்சுருக்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த செக்ஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா சில புக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சில சார்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களோட கப்பீஸ் அதாவது குழந்தைங்களோட திங்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் போட்டுக்கலாம் அவங்க அவங்கள பண் பண்ணி வைக்கிற ஒர்க் ஆகட்டும் இல்லை வீட்டில் இருந்து எடுத்துகிட்டு வர திங்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து இந்த கப்பீஸில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அவங்க அவங்களோட நேம் ஒட்டியிருப்பாங்க அதில் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் மேண்டேட் கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்கூல்லேயே வச்சுருப்பாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூவில் இருந்து சிஸ்டர் பெயிண்ட் அதுக்கப்புறம் க்ரையான்ஸ் மார்க்கர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நிறைய குவான்டிட்டி வந்து ஸ்கூல்லேயே
அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ரூம் வந்து நல்லா டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க நிறையா லெட்டர்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ அப்படியெல்லாம் போட்டு சார்ட்டெல்லாம் ஒட்டியிருந்தாங்க கிளாஸ் ரூம் வந்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப வந்து ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சின்ன குழந்தைங்க இல்லையா அதனால் ரெஸ்ட் ரூம் வந்து காமன் ரெஸ்ட் ரூமும் இருக்கும் அதுக்கு எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க இங்கே கிளாஸ் ரூமில் அந்த ரைட் மோஸ்ட் கார்னரில் இருக்க டோர் தான் வந்துட்டு ரெஸ்ட் ரூம் கிளாஸ் ரூம்க்குள்ளேயே ரெஸ்ட் ரூம் செட்டப்பும் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லஞ்சு எல்லாமே இங்கேயே சாப்பிட்றதுனால வாஷ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் அதுவும் கிளாஸ் ரூம்க்குள்ளேயே செட் பண்ணியிருந்தாங்க வாஷ் பேசின் அந்த மாதிரி எல்லாமே செட் பண்ணியிருந்தாங்க கை துடைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே வந்து உள்ளேயே வச்சுருந்தாங்க மேலே ஏறி வாஷ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக கீழே ஒரு ஸ்டெப் ஸ்டூலும் போட்டிருந்தாங்க அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கான ரெஸ்ட் ரூம் வந்து கிளாஸ்குள்ளேயே இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா நான் எதுக்காக அங்கே ரெஸ்ட் ரூம் காட்டுறேன்னா இது வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாகவும் ரொம்ப பாதுகாப்பாகவும் இருந்துச்சு ஸோ அதை நான் காட்டுறதுக்காக தான் ரெஸ்ட் ரூமை வந்துட்டு நான் ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் வீடியோவும் போட்டேன் ஸோ குழந்தைங்க ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ரெஸ்ட் ரூம் இருந்தது அவங்க யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்க ட்ரை பண்ணுறதுக்கும் உள்ளேயே எல்லாமே கரெக்டாக செட் பண்ணி நீட்டாக வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதுதான் இங்கே ரொம்ப முக்கியம் ரொம்பவே நீட்டாக வச்சுருந்தாங்க அவங்க சொன்னாங்க அடிக்கடி வந்து கிளீன் பண்ணிகிட்டேவும் இருப்பாங்களாமா டெய்லியுமே வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ரூம் செட்டப் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக டேபிள் சேர் போட்டு தான் வச்சுருந்தாங்க அந்த டேபிள்னு பார்த்திங்கனா சிக்ஸ் ஃபீட் ஒரு ஒரு டேபிளும் சிக்ஸ் ஃபீட் டிஸ்டன்ஸில் இருந்துச்சு ஒரு ஒரு டேபிளுக்கும் வந்து மூணு குழந்தைங்க வந்து உட்கார வைக்கிற மாதிரி செட் பண்ணியிருந்தாங்க டிஸ்டன்ஸ் விட்டு ஸோ இதே செட்டப் தான் கிளாஸ் ரூம் நடக்கும்போது இருக்கும் குழந்தைங்க வந்து இந்த இடத்துல மட்டும்தான் உட்காருவாங்க வேறு எங்கேயும் உட்கார மாட்டாங்க ஸோ அவங்கவுங்க நேம் வந்துட்டு டேபிளில் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸோ சாப்பிட்றதுலேருந்து கிளாஸ் ரூம்ஸ் கவனிக்கிறதுலேருந்து எல்லாமே வந்துட்டு இந்த டேபிள் பக்கத்தில் தான் உட்காந்துக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் பொண்ணோட வந்து என் பொண்ணோட டேபிள் அவ பக்கத்தில் இன்னும் ரெண்டு பசங்க இருந்தாங்க ஸோ நாங்கள் மீட்டிங் அதாவது நிறைய டீட்டெயில்ஸ் எங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணாங்க ஸோ அது வரைக்கும் குழந்தைங்களை வந்து ஆக்குப்பை பண்ணுறதுக்காக அவங்கள வந்து கலரிங் பண்ண சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பிளேடோ கொடுத்து விளையாட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதை தான் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கவங்க தான் வர்ணிகாவோட கிளாஸ் டீச்சர் ஸோ இவங்க போக வந்துட்டு ரெண்டு ஹெல்ப்பரும் இருப்பாங்க ரெண்டு இன்னும் ரெண்டு டீச்சரும் இருப்பாங்க அவங்க வந்துட்டு இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ டீச்சர் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு என்னென்ன எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் எப்படி கோ கோவிட் டைம்னால் என்னென்ன கரெக்டான ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸ்கூலுக்கு என்னென்ன கொடுத்து அனுப்பணும் ஸ்கூல் வந்துட்டு ப்ரொசீஜர் என்ன என்ன மாதிரி சிலபஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலோட ப்ரின்ஸிபல் வந்தாங்க ஸோ இவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு இல்லையா இவர் தான் ஸ்கூலோட ப்ரின்ஸிபல் ஸோ அவரும் அப்படி தான் அவங்க வந்துட்டு சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அதாவது கோவிட் டைம்னால என்னென்ன ப்ரோட்டோக்கால் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எப்படி வந்து குழந்தைங்களை பார்த்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்டாக வந்துட்டு ஸ்கூலோட நர்ஸ் வந்தாங்க ஸ்கூல் நர்ஸ்னா வேறு எதுவும் இல்லை இவங்க எப்போவும் ஸ்கூலில் தான் இருப்பாங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை அவங்க வந்துட்டு ஏதாவது பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு இவங்க தான் அடிச்சதா வந்து ஒரு ஃபார்ம் அதுக்கப்புறம் வந்து இருக்காங்க <laughs> அதுக்கப்புறம் ட்ரா பண்ண சொல்லி ஏதோ ஒரு ஷீட் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அவங்கள அவங்களே ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டே ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கிறதுனால குழந்தைங்கக்கிட்ட வந்து ஒவ்வொரு குழந்தைங்கக்கிட்டையுமே வந்து டீச்சர் வந்துட்டு அவங்கள கம்ஃபர்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஒரு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ரொம்பவே பழகிட்டா அழகாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க பார்க்குறதுக்கே வந்துட்டு நல்லா இருந்துச்சு அவங்களோட கான்வர்சேஷன்
ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்காக ஸ்கூல் சப்ளைஸ் வச்சுருந்தாங்க அதாவது ஒரு பேக்கில் வந்துட்டு ஸ்கூல் அதாவது க்ரையான்ஸ் அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் இயர் அந்த மாதிரி தான் சொன்னாங்க ஸோ அவங்க அந்த அந்த குழந்தைங்க நேம் போட்டால் பேக் வந்துட்டு அங்கே தொங்க விட்டுருந்தாங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு பாப்பாவோட நேம் பார்த்து கடைசியாக வந்துட்டு அந்த பேகை எடுத்துட்டு நாங்கள் அப்படியே கிளம்பினோம் ஸோ பேகெல்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்பிட்டாங்க வர்ணிக்காவும் அவளோட ஃப்ரெண்டு சர்வேஷ் ரெண்டு பேருமே ஒரே கிளாஸ் தான் ஸோ ரெண்டு பேருமே பேகு வாங்கிட்டு அப்படி கிளம்பிட்டாங்க ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் வந்துட்டு இந்த கிளாஸ் ரூமில் நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அவங்க கிளாஸ் ரூமுக்கு வெளியவே வந்துட்டு பார்க் இருந்துச்சு பார்த்திங்கன்னா வாரத்தில் டூ டைம்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துட்டு பார்க்கில் விளையாட விடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்காக டிஷர்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்நாக்ஸ் வந்துட்டு அன்றைக்கி ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்கூலுக்கு வராங்க இல்லையா குழந்தைங்களுக்கு எதாவது கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருந்தாங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த ஸ்கூல் சப்ளைஸ் தான் என்ன ஸ்கூல் நேம் போட்டு டிஷர்ட் வந்துட்டு நிறைய சைஸில் வச்சுருந்தாங்க நம்ம சைஸ் சொல்லி நம்ம வாங்கிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதையும் வாங்கிட்டு நாங்கள் அப்படியே கிளம்பினோம் பார்க்கலாமா என்ன இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு இதை எடு இதை எடுங்க ஃபஸ்ட்டு டிஷர்ட் கொடுப்பாங்களா ஸோ ஆமாம் இது வந்துட்டு அவங்களோட ஸ்கூலோட பேர் கிளிஃபர்ட் மார்ஷல் ஸோ அது பேர் போட்டுட்டு நிறைய சைஸ் வச்சுருந்தாங்க ஸ்மால் மீடியம்ல ஆனால் ஸ்மாலே இந்த சைஸ் இருந்தது ஸோ இதுதான் இதுதான் ஒரு ஆப்ஷன்னால அதையே வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் நாங்கள் ம் அடுத்தது இது கொடுத்தாங்கல்ல இடிக்கார் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க நேம் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்களோட நேமு அதுக்கப்புறம் அவங்க கிளாஸ் டீச்சரோட நேம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரூம் நம்பர் ஆடாது ரூம் நம்பர் ஸோ ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஸோ இந்த ரூம் நம்பர் இது மூணும் போட்டு இவங்களோட ஐடி கார்டு இவங்க ஸ்கூல் போகும்போது இதை போட்டுட்டு தான் போகணும் அடுத்தது பேக் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நான் ஓகே இது ஒரு பர்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள என்னென்ன இருக்குது கட்டுங்க மேலே இருக்குது ஜிப் லாக் மாதிரி இருக்குது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அவங்க டெய்லி ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து க்ரையான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்கூ ஸ்கூல்லேயே எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க ஸ்டில் வந்து குழந்த குழந்தைங்க வீட்டில் பண்ணுறதுக்காக இந்த க்ரையான்ஸும் ரெண்டு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரியன்டேஷனில் சும்மா விளையாட கொடுத்தாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் இது அந்த பிளேடோ கொடுத்தாங்க க்ரீன் கலர் ஸோ அந்த விடுது அப்புறம் என்ன இருக்கலாம் அவ்வளோதானா அவள்டேனா ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் பேக் மாதிரியே ஒன்று கொடுத்தாங்க நம்ம யூஸ்வலாக ஸ்கூல் கொண்டு போகலையா ஸ்கூல் பேக் அது மாதிரியே கொடுத்தாங்க பட் இந்த டைம் ஏன் தெரியல இந்த மாதிரி ஒரு பேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஸ்கூல் சப்ளைஸ் வந்துட்டு இது போக நம்ம வேறு எதுவும் கொடுத்து விட தேவையில்ல சிஸ்டர் க்ளூ நான் எல்லாமே வந்து ஸ்கூல் வீடியோவில் காமிச்சேன் இல்லையா ஸோ அதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஸ்கூலில் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லன்ச் பாக்ஸு வாட்டர் பாட்டில் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் மட்டும் கொடுத்து விட்டால் போதும் விநாயகர் சதுர்த்தி அன்றைக்கி தான் அந்த ஸ்கூல் ஓரியன்டேஷன் நடந்தது ஸோ ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு நாங்கள் வீட்டில் வந்து சாமி கும்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் செட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அதோட ஒரு சின்ன கிளிப்ஸ் தான் இது
தோழன் கும்பிடுறா ஹலோ கற்பகம் என்னும் அளவு செய்யும்